പൊതുസമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാനായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അന്ധത പോലെ തന്നെ ഒരു വൈകല്യമാണ് ബധിരതയും അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ബധിരത പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ജന്മനാൽ ബധിരതയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് കാലക്രമേണ ബധിരത ബാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ജന്മനാലുള്ള ബധിരത അതിനെ നമ്മൾ കഞ്ചനീറ്റൽ ഡെഫിനസ് എന്നും പറയും ജനിക്കുമ്പോഴേ കുട്ടിക്കുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ബധിരത ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് അതിന് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേൾവിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായ ചെവിയുടെ ഘടനയിൽ തന്നെ വളരെ വളരെ വൈകല്യങ്ങൾ വരിക അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് കഞ്ചനേറ്റൽ ഡെഫിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ജന്മനാലുള്ള വൈകല്യം ബധിരത ബാധിക്കുക പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ബധിരത പ്രായ ഭേദമന്യേ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഒന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ചില മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ബധിരത വരാം രണ്ട് അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ബധിരത വരാം മൂന്ന് പ്രായം കൊണ്ട് ബധിരത വരാം പ്രായം കൊണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് സിനൈൽ ഡെഫിനസ് അല്ലെ പ്രസ് ബൈക്കോസിസ് എന്നൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും അതായത് ഓൾഡ് ഏജ് ഡെഫിനസ് ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതി പറഞ്ഞാൽ വാർദ്ധക്യം കൊണ്ട് ബധിരത വരാം ഇതിനെല്ലാം ബധിരതയെ ഈ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഒന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞ ബധിരത അതായത് സമൂഹത്തിൽ ആൾക്കാരുമായി ഇടപെടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ബധിരത ഒരു മീ ഒരു മോഡറേറ്റ് ടൈപ്പ് ഡെഫിനസ് എന്ന് പറയും മോഡറേറ്റ് പിന്നെ സിവിയർ വളരെയധികം ബധിരത ബാധിക്കുക പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബധിരത ബാധിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വാക്ക് പറയും സ്റ്റോൺ ഡെഫ് എന്ന് പറയും സ്റ്റോൺ ഡെഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ഒരു കേൾക്കുകയില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ബധിരതയെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കാം ഈ ബധിരത നമുക്ക് എങ്ങനെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച് ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ചില ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം വളരെയധികം ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനിപ്പം നെഞ്ചുവേദന വന്നു അവർ പെട്ടെന്ന് പോയി ഒരു ഇ സി ജി എടുത്ത് നോക്കി നെഞ്ചുവേദനയുടെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബധിരതയെ അളക്കുന്നതിനുള്ള ഓഡിയോമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകൾ ഇപ്പം വളരെ വളരെ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും അത് കിട്ട ചെയ്യുന്നതാണ് ഓഡിയോമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകൾ ധാരാളം പല പല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ ജനിച്ച കുഞ്ഞിന് തന്നെ നമുക്ക് കേൾവിക്കുറവില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോ അക്വസ്റ്റിക് എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെസ്റ്റ് തന്നെ പ്രാബല്യത്തിലുണ്ട് അത് പല പല ആശുപത്രി ആശുപത്രികളിൽ ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നു ഗവൺമെൻറ്റും കേരള ഗവൺമെൻറ്റും അതിനകത്ത് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈയിടെയും ഞാൻ പേപ്പറിൽ വായിച്ചത് ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ എടുത്തു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് പ്രായമായ ആൾക്കാരിലുള്ള കേൾവിക്കുറവിന് ഓഡിയോമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അത് ആ ടെസ്റ്റിനെ ആ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആ കേൾവിയുടെ ഇയെ തരംതിരിച്ചെടുക്കാം അത് നമുക്ക് അസുഖം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് വളരെയധികം മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ല നരമ്പുകൾക്ക് കൊണ്ട് കേടുവരുന്നു നരമ്പുകൾ കൊണ്ട് കേടുവരുന്നതിനെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ പ്രതിവിധിയില്ല അതിന് ഹിയറിങ് എയ്ഡ് അതിന് ശ്രവണ സഹായി ഉപയോഗിച്ച് അവർ കേൾക്കാൻ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ രണ്ട് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും മനുഷ്യരെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ശബ്ദത്തിൻ്റെ കാഠിന്യമാണ് അതായത് നോയിസ് ട്രോമ എന്ന് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ഒരു ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് വരയുന്ന പോലെ തന്നെ ശബ്ദം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ ഉള്ളിലുള്ള ബ്രെയിനിനോട് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്നർ ഇയറിന് ഡാമേജ് വരുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നോയിസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ നോയിസ് ട്രോമ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ അത് ലോകത്തെങ്ങും അതിന് ചികിത്സയില്ല ഇറിവേഴ്സിബിളാണ് ഒരു ശബ്ദം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കേൾവി പൂർണ്ണമായി നശിച്ചു പോയാൽ അതിന് ചികിത്സയേ ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിന് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ചസ് ഒരു ഒരു രീതിയിലും അതിനെ തിരിച്ച് പഴയതുപോലെ ആക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നോയിസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും ശബ്ദത്തി
കാറിൻ്റെ ഹോൺ വളരെ ശബ്ദമുള്ള കാറിൻ്റെ ഹോൺ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡെസിബിൽ തൊട്ട് നൂറ് ഡെസിബിൽ വരെയാണ് ആ ഹോണിൻ്റെ ശബ്ദം മനുഷ്യൻ്റെ ചെവിക്ക് ഒരു മില്ലി സെക്കൻഡ് വളരെ എക്സ്പ്ലോസീവ് ശബ്ദത്തിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു മില്ലി സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ചെവി വളരെ എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് വളരെയധികം ശബ്ദത്തിന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ജോലിയുള്ള ആൾക്കാർ അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു ആഴ്ചയിൽ നാൽപ്പത് മണിക്കൂറിന് കൂടുതൽ തൊണ്ണൂറ് ഡെസിബൽ ശബ്ദം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരു മനുഷ്യന് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡസ്ട്രി നിയമം അനുസരിച്ച് നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ ഒരു ആഴ്ചയിൽ അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ് ഡെസിബൽ സൗണ്ട് ഒരാൾ ഒരു മനുഷ്യന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും അതിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ അപകടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ നോയിസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡെഫിനസ് അതായത് ശബ്ദത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള ഡെഫിനസിന് ചികിത്സയില്ല എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം അത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ആ ഇതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാതിരിക്കുക വലിയ ശബ്ദത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുക അതാണ് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം